Good morning, go negosyantes! Kapapasok lang ng bagong buwan! So jump out of your bed as we celebrate the Women's Month! Let's go! Kinabukasan ay gawin natin makulay Happy Women's Month sa inyo mga minamahal, pinangangalagaan at ginagalang ng Pilipinas! And what better way to start the celebration but to bring you inspiring success stories of Filipina entrepreneurs, an accomplished woman and a fulfilled mother of three. Mas kilala nimo pa natin ang Lady Go Negosyante sa likod ng sikat na eyewear brand. Wala nang iba pa kundi si Dr. Vivian Sarabia. Isa na namang astig na business idea at siguradong patok sa panlasa ng Pinoy. Ang ating pag-uusapan mamaya. Filipino dish in a burrito, ang P burrito. Ako po si Amazing Betong Sumaya, ang inyong kasama sa pagtuklas ng mga winning go negosyo attitudes ng ating small and medium entrepreneurs dito lang sa SME Go, powered by Go Negosyo. Go, 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 negosyo. Go Negosyantes, this is it! A respected name and established brand. Tara na at bisitahin natin si Dr. Vivian Sarabia. Let's go! Optometry runs through the veins of Dr. Vivian. She shares this passion with her father. At di lang yan ha, alam nyo bang ang kauna-una ang Filipino optometrist at nagtatag ng unang optical establishment sa bansa noong 1906 na si Dr. Federico Sarabia ay lolo niya? Amazing! Doktora? Ah, Doktora, where are you? Doktora? Ah, oh, Doktora Vivian? Yes! Naku, luminong po bigla ang mata ko na nakita ko kayo. Kamusta po? Ay, naku, sige ma'am, napakaganda naman po na yung itong inyong optical shop. Wow, oh wait! Nasabi ko po, malapo nga po mata ko. Wow, hello, go negosyantes. At ngayon, makakasama ko na ang the beautiful. Mama, ito ang beautiful. Dr. Vivian Sarabia. Hello, ma'am. Thank, thank you, you po thank for you so much. having us, ma'am. And thank you for the compliment. Ma'am, you're so beautiful. Thank you. I What will accept happened? that. <laughs> <laughs> Dr. Vivian, I just want to know you really know the love. Okay, we'll be able to know you. Yes, amazing. So, ma'am, how are you as a child, ma'am? From growing up years, ma'am, are you a son of a son? Are you a happy childhood? It's nice, ma'am. I grew up in Cebu, but you know, in Cebu at that time, Uh, siguro hindi ka pa tao noon. <laughs> Pero um, I, I, I was, I grew up in, I studied in a very good school. However, of course, no, at that time, you really have to work hard. Happy childhood in a sense, happy ang family life. But of course, I, our family had to work through it. Sa liwat sa pag-aakala ng marami na minana lamang niya ang kanyang family business, ang Vivian Sarabi Optical ay produkto ng kanyang sariling pagsisikap at dedikasyon. Ang galing, nakakita ka na. Mga kamusta po yung pag-aaral niyo po sa Cebu noon? Kumbaga um, itong linya na po ba, itong, itong di ba, optometrist, uh, optometrist po kayo, yun na po ba agad mamang naging hilig niyo po na kunin pong kurso? Alam mo, hindi eh. Uh, kasi, you know, I think magulang natin siya sabi, pagka, pagka panganak na pagka panganak pala, sa sabi, oh, optometrist ka. Mm -hmm. Parang you are already doomed, at mm -hmm. magiging optometrist ka. So there was really no choice for me. Uh, as you say, you, you follow your parents. However, uh, you learn to love it. Eh. You learn to love it. Kasi as a child, meron na kaming optical sa Cebu. So, nag, ang playground ko, oh. optical. Uh, so, kung baka nakalakayan nyo na maraming salamin. Oo, parang uh, yun na yung naging playground ko. So, naging innate na yun sa'yo without really mm. not knowing na you're already learning pa lang. Mm. <laughs> Balita ko ma'am, ikaw daw po isang music lover. Mahilig daw. No? Talaga po? No, I, I love music because music is an expression of feelings. Opo mo. Siguro napakasweet niyo kong tao ma'am. Ha? Siguro po marami kayo mga... Kayo po ba may theme song po ng inyong... Uh, Husband? Naku ah. <laughs> Uso pa ba yung wag na? Baka magkabistuhan no, pa tayo. Pwede siya lang ma'am. Pwede. Title lang. Um, you know, I love In My Life. Ano ako eh? Uh, Beatles ako talaga. In my life. Hindi yun. 
Mas, mas luma pa doon. Mas luma pa doon. Oo, oh, yeah. there are places. <laughs> I remember. Oo, oh, yun. Oh, Beatles nga yun. Yeah. Have some hands change. Some... <laughs> we'll be right back. <laughs> <laughs> Tulad kong Ultimate Soul Survivor, isa ring survivor sa Doktora Vivian. Sa katunayan ngayong 2013, ipinagpapasalamat niya ang kanyang ikasampung taon ng pagiging colon cancer survivor. Dahil dito, mas natutunan niya ang pahalagahan ng buhay. I'm a wake-up call yan eh. Okay. It's a wake-up call when you get sick. Mm -hmm. That's your body telling you, ay magpahinga ka na. Mm -hmm. Hindi mo pinapansin ako, pahinga ka na. Ma, paano niyo po tinanggap po yun ng time po niya na nalaman niyo? Alam mo ako, ano ako eh, uh, I love life. So, hindi ako that kind of person na nade-depress. Uh, I'm a kind of person na, okay, uh, I have that. So, what am I gonna do about it? Ako kasi a very, very positive person. So, ginawa ko, um, I, I just went life through life as if nothing happened. Kamusta po si Dr. Vivian as a mother? As a mother, I try my best. As a mother, uh, my, my, my love starts there and ends there with my sons. Meron ba kayong icon, ma'am, o idol sa inyong buhay po? I think yung idol mo dapat sarili mo. Eh. Because if, if, you, if you do that, then you could give more. Because you have to be complete first with yourself. And you have to love yourself then, ma'am. Exactly, because if not, Diba? So, sabi mo, idol ko si ganito. Well, of course, na is understood. Idol mo yung parents mo. I don't know. But if you start really looking within, ikaw. Mm -hmm. Sumali ka sa survivor, di ba? During that time, nahirapan ka. Di ba, saan ka humuhugat ng strength mo? Di ba, sa sarili mo? Mm -hmm. Idol mo sarili mo. Mm -hmm. Kasi ma'am, totoo po yun. Because I think, mama, I do believe in my life that learning to love yourself is the greatest, is the greatest love. love. All the better no, tatahin <laughs> natin. <laughs> Ang galing niyo mga no, alam na alam. Mga kago negosyante ay nako usapang business naman ang pag-uusapan natin na kasama pa rin si Dr. Vivian Sarabia sa pagbabalik ng SME Go powered by Go Negosyo. <laughs> oh ha! Kung dati brand lang ngayon, nakilala na natin si Dr. Vivian Sarabia. Mamaya, usapang negosyo na. Paano nga ba tumatakbo ang eyewear business? Aalamin natin yan sa pagbabalik ng SME Go powered by Go Negosyo. Let's go! Let's go, kinabukasan ay gawin natin makulay Sama-sama na tayo sa tagumpay Wow! Look at all those mountains and everything! Nagulit ba kayo? Ako rin, gulit na gulit siya. Welcome back, go negosyantes! Naku, tumama, I'm so excited dahil usapang negosyo naman. Together with Dr. Vivian Sarabia, the beautiful. What happened, ma'am? What happened? <laughs> Sinabi mo kasi oh, beautiful ako. That's so what beautiful. happened. <laughs> Dr. Vivian, eh, gusto ko mong malaman, paano po nasimula po yung mindset po ninyo na maging pasukin po yung tatong klase po ng business, ma'am? Sinabi kasi ng mami ko eh. <laughs> no, no. <laughs> Masunurin po kayo. Masunurin kasi ako ano. Alam mo, yung mindset ng business, lahat naman tayo meron yan, eh, di ba? Mm -hmm. Lahat tayo gusto maging negosyante, lahat, di ba? But it's just really, yung training, sabi ko nga kanina, na maliit pa lang ako, naglalaro na ako sa... Ito na yung playground niya. Playground ko na, hindi na ako nag... Doon lang. So, haba mm -hmm. siguro nagpapasyente yung father ko or yung mga nagdidinig ko. So, na pag nag-actual practice ka, bumab, nagpa-flashback mm -hmm. yan eh, na ano kayong gagawin ko dito? So, it's... Uso, naniniwala rin ako na meron talagang taong negosyante, mm -hmm. meron din taong hindi. So, pag hindi ka talagang negosyante, huwag pilitin. Oo, kasi pag pinilit, baka masaktan Lugi. lang. Lugi, oo. Kung maging luhaan sa dulo. Oo. Kaya totoo yan, ha? Meron talagang ibang tao na they see opportunities in everything. Mm -hmm. And ang importante dyan is kaya mong aminin na saan ka mahina, saan ka rin malakas. Kailangan ma-establish mo yun. Okay po, uh, isang pamilya po talaga na masasabi natin lahat po kay Optometrist. Uh -huh. Meron po ba yung ginawa po para maging kakaiba si Dr. Vivian Sarabia? Okay, yung ginagawa nila, ginagawa ko. Mm -hmm. Yung tinitinda nila, tinitinda ko rin. So, anong iba? Ang magkaiba, kami. Alright? So, yung nakita ko sa competition, sa playing field, is pare-pareho na. Um, sabi ko, which I really enjoy naman, is I started styling people. Diba? I started starting people because in a sense, nakikita ko yung mga bumibili sa lamen, basta ilagay na lang. Pero hindi na, na, na nakikita that glasses can change you eh. 
di ba? Pansinin mo, pag uh, sa Superman, pag inibahang pal- ang salamin, nag-iba. Oo. So, so, yun ang nakita kong niche. Nakita ko yung niche na hindi pa ginagawa ng iba. And which, for me, I have actually been doing. So, inano ko lang, bin-drand ko lang. And that made me different from all the rest. That made the difference. Sa so, usapang eyewear, kadikit ng kanyang brand ang mga kilalang tao, tulad ng mga movie and TV personalities, noted politicians, at iba pa. Wow! Everything's green! Mm-hmm. Am I gonna remember my deliverance? Wala na akong maisip. Nung nagsisimula po kayo, meron po ba kayong mga naranasan mga challenges mo? Alam mo, ang challenge sa akin is uh, I thrive on competition. I like challenges because it keeps me on my toes. You know, kung walang, walang challenge, di you become complacent. Mm-hmm. So, ang challenge ko is I have challenges every day. Challenges to, kasi ako may a very observant person. So, ang challenge mo is always to hit the quota. Challenge me is to, mm-hmm. how different will I be tomorrow? Uh, what are the things that I can do to be able to change the landscape? Kasi if not, it can be, be, be very boring, mm-hmm. diba? Tinutulungan din niya mga kabataan at professionals na maging maalam sa kanilang mga profesyon at karera. Sa pamamagitan ng mga proyekto niya bilang chairperson ng Professional Regulations Commission o PRC. Isa na riyan ang radio show na The PRC Professional Hour. Siyempre, huli ma'am kung katano nga advice po sa mga taong gusto rin pong pasukin yung ganitong klase ng business map. Optical? Opo, ano po inyong may Number tatali. one, mag-aral sila ng optometry. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. And number two, you should know who you are. No, very important yon I feel. No? You should know who you are. You should know what you want. You should know your, your strengths and your weaknesses. And number four, and number five, never stop learning. You should always continue. Every day, you should learn something new. Siyempre mga iman, di ba, we're celebrating mga Women's Month. Uh-uh. Especially mga, sa mga, mga Pilipinang nanonood, ma'am, meron po po kayo mensahe po na gusto po sabihin sa kanila. Sa akin, sa mga kagaya kong Pilipina, know your, know your power. Okay, and don't let anyone disempower you. Dr. Vivian, maraming maraming oh, salamat you. po for having us. Maggrabe na sobra po ako nang enjoy po sa interview ako natin, ma'am. Ako rin nag-enjoy din ako. Success is not just measured by how much you've earned. But how much you've given? Yan ang natutunan natin sa kwento ni Dr. Vivian Sarabia. She was blessed with the rich legacy of the Sarabia name. But she walked her way up the ladder through hard work and commitment. At ngayong successful na siya, naging lifestyle na niya ang maging appreciative at mapagbigay sa kapwa. Ataking Pinoy sa dayuhang pagkain burito. Plus isa na namang kwento ng empowered Filipina. Mamaya na yan sa pagbabalik ng SME Go, powered by Go Negosyo. Welcome back, Go Negosyantes! We started our day with a bang kasama si Doktora Vivian kanina. At ang susunod na kwento naman ay equally inspiring. Kung nangangarap o bagong-bagong micro-entrepreneur ka, siguradong makaka-relate at mamomotivate ka sa storya ni Apple Barrera of P. Borito, Pinoy Borito. Oh my God! I'm so hungry! Gutong na gutong na ako, ilang taon na hindi ko makain. Tao po, please! Tulungan niyo po ako, I'm sorry po! Tao po, gutong na gutong na ako! Kuya! Amazing day, Goni Gosantes. At para pag-usapan ng kayong personal life, kasama natin ang owner ng Piburito at batang Filipina entrepreneur na si Miss Apple Barrera. Hello, Miss Apple. Ayan. Can you tell us something about yourself? Um, I'm 24. Mm-hmm. Um, I currently work as an analyst in a BPO. Anong age ka nagsimula na pasukin itong klase ng business? Um, itong business na to, last year lang. Pero nag-start akong magtrabaho since I was uh, 17. 17? Mm-hmm. So anong trabaho mo nun? Um, nag-work ako sa isang law firm as legal secretary. Ah, wow. For three years. 
Attorney, andito na po ka, attorney, sandali lang po. Oh my God, tumunog pa ang telepono. Hello, go negosyo law firm. How can I help you? Huh? What am I wearing? Sulat kurtina. Ano ka ba? Okay, see you later. Sino ba ito? Hindi ko kalila. Attorney, nandiyan na po, attorney. Please. Thank you for calling Go Negosyo Hotline. How can I help you? Please enter your password number. Three, two, four, seven, eight. Is that your password number? 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 Negosyo. Actually, hindi. Kasi um, hindi ako marunong magluto. <laughs> And yung uh, mga niluto ng mama ko, parang hindi ko naman naiisip na ibenta siya for a business kasi marami na yung competition oh. sa food industry ngayon. Nagsimula si na Apple sa initial capital na 30,000 pesos mula sa savings at loan. At kasama ng extensive research at recipe experimentation, nabuo nila sa wakas ang kanilang irresistible menu. Ano po ba ang concept po ng people ito? Yung main concept namin is i-showcase yung uh, normal, or, or, normal or ordinary dishes, Filipino dishes mm -hmm. na kinakain natin araw-araw into something innovative na bibili ng tao. Siyempre, sa gantong klase ng business may mga challenges din kayong kinaharap. So ano yung hindi mo madidimot ang challenge na sa business na to? Well, nung una namin nilabas tong concept sa tao, parang hindi pa sila comfortable dun sa idea na yung regular na ulam ilalagay mo sa tortilla. And we all know na yung uh, Filipino market, hindi sila masyadong na-expose sa burrito kasi mm -hmm. hindi naman siya typical meal yes, yes, na kakainin right. ng mga mm -hmm. Pilipino. So, yung challenge is, bibilin ba ng tao itong produkto namin? Ang kakulangan sa oras at resources ang isa sa mga initial challenges ni na Apple sa kanilang pagsisimula ng negosyo. Pero hindi sila nagpatalo dito. Nagsumikap sila at pinasarap ang kanilang produkto hanggang sa magkaroon ng regular customers. Ngayon, isa na sila sa mga dinadayong foodstuffs sa sikat na Il Mercante Food Bazaar. Patok din sila sa mga online clients. Ito, gusto kong malaman. Ano yung feature plans mo naman para sa Pibo rito? Gusto pa rin naming mapasok yung mga food bazaars mm -hmm. na hindi namin uh, na puntahan last year. And hopefully in a year or two, makapag-open na kami ng sarili naming store. Oo, oh, oh, yun ang yeah. okay. No? Maganda talaga. At aabangan ko yan. At pupuntahan ko talaga Thank yung Pibo rito. At syempre, sa mga viewers natin na gusto rin pasukin yung gantong klase ng negosyo, ano yung mga bibigay mo na advice para sa kanila? If they want to start a business, just go for it. Take every criticism to, uh, as inspiration to be better. And always offer everything to God. That every ups and downs of the business is a testimony to His glory. Wow. Thank you very much, Ms. Apple. Ako, napaganda ng sinabi nyo. At wish you good luck. Thank you. More power sa Pibo rito. Thanks. Thank you very much. Salamat. Kailangan lagi kang gutom. Gutom sa panibagong kalaman at innovation. Yan ang natutunan natin sa kwento ng P. Burrito, Pinoy Burrito nila Apol. Huwag matakot magsimula at keep your mind fresh and open for opportunities. Siguradong makikita rin ninyo ang tamang negosyong para sa inyo. Just go, go, go! Magiging P. Burrito ko kaya ang P. Burrito? Ha! Malalaman natin yan sa pagbabalik ng SM Ego. Powered by Go Negosyo. Hello Go Negosyantes! Ito po ang bagong segment ng SM Ego kung saan tuturuan namin kayong magsimula ng sarili ninyong home-based business gamit ang mga cheaper o abot-trying resources. Ito ang Start Small! Dream, Dream big, big, big! Now is our time. Na na. Na Let's go. And now guys, tuturo na tayo ni Miss Apple kung paano gumawa ng burrito. Pero syempre, <laughs> kailangan malinis ang mga kamay. Tama po Miss Apple, no? Kailangan natin gumamit ng plastic. Ng, ayan, plastic gloves. Ayan. After po nito, ano na po ang gagawin po natin Miss Apple? Um, first is, iinitin natin yung tortilla. Tita bread, no? Parang mm -hmm. tita bread yan sa mga ano. Ayan, tortilla. Wow. So, 
Mga gano'n po katagal po iniinit po yan? Um, mga 10 to 15 seconds lang, ah, okay na. Lang. Kasi pag nasobrahan, maluluto mm-hmm. siya masyado titigas. Mm-hmm. Pag Mayroon naman, siyang i-roll. Yeah, i-roll. Pag naman, um, sobrang bilis, hindi siya lalambot. Lalo na kung galing siya sa fridge, mm-hmm. kailangan mo talaga siyang iniinit. So 10 to 15 seconds lang. At dahil mainit na ang tortilla guys, Miss Apple, ano po ang susunod na natin gagawin? Ang next na ilalagay natin is yung rice. Oh, yung rice. So, yeah. well, since you're the expert, Miss Apple. Thank you. So, gano'n po kadami po yung rice na ilalagay? Um, meron kami uh, specific na sukat dun sa binibenta namin. Pero it's up to the person kung gagawa sila para sa bahay nila. Mm-hmm. Kung gano'n kadami. Enough na mabalance niya yung lasa ng meat and yung other ingredients dun sa mm-hmm. loob ng tortilla pag kinain. Pwede ba yung rice as in talagang ano lang, yung ordinary plain yung rice? Plain rice? Um, hindi pa namin na-try, mm-hmm. pero ang idea kasi is um, the more plain yung kanin, uh, possible na mas mag-blend uh, siya dun sa lasa ng ulam. Pero itong ginawa, ginagamit namin rice ngayon, Medyo plain siya, pero inanuhan namin ang kulay and ibang mga seasoning para lang uh, may dating and mapangakit sa mata. Mm-hmm. Oh, actually, mas, mas ano, no? And mas, mas mabango attractive. siya. So, ganyan din po ang gagawin ko po. Yep. Ayan, so, <laughs> I'm so excited. Ayan. Okay, Miss Apple, pagkatapos natin mailagay na yung rice, ano na po ang next na procedure? Um, lagay natin yung meat. Flavor na gusto mo. Ang gusto ko po yung adobo. Yeah. I would do binago. Oh, sige, sige. Tignan ko lang muna po kaya kung gano'ng kadami. Wow. So, ang gagamitin nating meat is enough para ma-fill yung layer na nilagay mo kanin. Mm-hmm. Next naman is yung tomato. Tomato, ah! Um, itong tomato is uh, one of the common ingredient na nilalagay namin sa lahat ng burrito. Mm-hmm. Kumbaga hindi pwedeng wala yan. Oh, yeah. Pero may ibang customer na nag-request na wala nito. Pero we encourage na meron nito kasi mas na-enhance niya yung flavor. Mm. Para sa adobo, you can use salted egg oh, or ma, itlog na maalap. Yun yung magandang partner talaga, yeah. adobo sa itlog na maalap. So, gano'n po kadami? Um, ano lang, uh, sprinkle lang din sa Ah, kasi. so hindi na kailangan to? Um, hindi na kailangan din. Hindi na. Akala ko Pero yung ganda-ganda. Pero konti lang kasi. Ah, konti lang. So, sobrang so, aalat na, na siya. Um, madami? Oo, oh, madami. Madami. So, mga ganyan yan. po. Okay na yan. Ah. Sa ibabaw? Sa ibabaw ng meat. Para mas mag-blend in yung lahat. Ah. Pero ikaw, kung gusto mong mas madaming ikaw na maalat, okay lang naman. Ayun po, meron pa po bang ilalagay po, Miss Apple, sa adobo natin ng burrito? Uh, yes, for adobo, um, lagyan natin siya ng garlic mayo. Wow, ito. Uh-huh. Ito na eh, yung sarili niya rin nga. Uh, Gawa na, no? Um, actually, ano lang yan, ordinary mayo na nilagyan namin ng garlic. Oo, oh, kaya nga garlic, <laughs> mayo. <laughs> so, ready na po siyang i-roll. Yeah. Gaya po nang ginawa ninyo, sa side muna sa po, side no? Sa side muna, ha? Ayan, sa side. Enough na makover po lahat, no? And then, ito po sa ilalim po, no? Yeah. Isasapuhin po natin sa ilalim. Mm-hmm. Ayan po, tama po yung ginagawa po. Tama. And then, tama uh, po. Yeah. And i-roll lang natin hanggang sa maklose siya. Hanggang sa maklose siya. Wow, this is the first time I did it in my whole life. Miss Apple, sa puhunan po natin na 600, mm-hmm. magkano po natin may ibebenta po itong isang burrito po nito? Um, siguro yung kanito kalaki, pwede natin itong ibenta around 100 to 150 pesos. At ngayon, alam na natin gumawa ng burrito. Aba, maaari ninyo simulan ang sarili ninyong negosyo. Ayan, Miss Apple. Aba, ito na. Yeah, Lanta ka na natin. Go Negosyantes! Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. Sana na-inspire kayo ha, sa mga kwento ng mga Filipina entrepreneurs na hatid namin ngayong umaga. Go lang ng go mga kago negosyo! Your time to shine is coming up! Kita-kits ulit next week! Ako po si Amazing Betong Sumaya at ito ang SME Go! Powered by Go Negosyo! Kung ang ideya nyo ay truly the best <laughs> <laughs> Thank you for pressing number four. You're not sure of your count of number and number of them. Three, two, one, and. <laughs>
my God! I'm so hungry! Patang nagutom na ako, ilang taon na ako, di ko makain. Tao po, please! Tawin niyo po, I'm sorry po! Tao po, gutom na gutom na ako! Go, 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 Nico Show! Let's go, let's go, let's go, Nico Show!